ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അന്ത അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലെസൺസൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ബാക്കി പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതല്ല നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പി എസ് സിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആറ്റോ എന്താണ് തന്മാത്ര എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സംയുക്തങ്ങളാണ് ഓക്കെ സംയുക്തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംയുക്തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയുന്നു കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ സംയുക്തങ്ങളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പല തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സംയുക്തങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംയുക്തങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം വാട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫോമില എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എച്ച് ടു ഒ ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് അതിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മൂലക ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സംയുക്തമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം അറിയാമെന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സി ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ മൂലക ആറ്റമാണ് അത് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംയുക്തമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും അടങ്ങി ചേർന്നിട്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്രേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ചേർന്നിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ജലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടാണ് വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി മെർക്യൂറിക് ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മെർക്കുറിയും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടാണ് മെർക്യൂറിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്തെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തം എന്തെന്നാണ് പഠിച്ചത് പലതരത്തിലുള്ള മൂലകാറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംയുക്തം എവിടെ നിന്നുണ്ടായാലും അതായത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുണ്ടാവും അതായത് ഐസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഐസ് ഐസ് ഉരുകിയാലും എന്ത് കിട്ടും ഐസ് ഉരുകിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വെള്ളമാണ് അല്ലേ ഐസ് ഉരുകിയാലും കിട്ടുന്നത് വെള്ളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ വേപ്പർ നീരാവി ഉണ്ടല്ലേ നീരാവി വാട്ടർ വേപ്പർ നീരാവി തണുത്താൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് തണുത്താൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് വെള്ളമാണ് ആണല്ലോ ഇനി അതല്ല ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വാട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് വെള്ളം പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫോമിൽ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതിലുണ്ടായാലും കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതം എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ രണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് രാസസൂത്രം എഴുതുന്നു ജലത്തിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒന്ന് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാസസൂത്രം എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ മീതീൻ ആണ് മീതീനിൽ ഒരു കാർബണും നാല് ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന മാത്രമേ നമുക്ക് മീതീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിലാണ് മീതീനിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിയുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഏരിയയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് കഴിഞ്ഞ പല പരീക്ഷകളിലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളിൽ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഒ ടു ആണ് എടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളിത് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പറും പേന എടുക്കുക എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി ഒ ടു ആണ് സി ഒ ടു ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ആണല്ലോ ഉള്ളത് പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയായി എത്ര എണ്ണമാണ് ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്നെണ്ണം ആണല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന സാധനം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന സാധനം ഹൈഡ്രജനും ബാധകമാണ് ഓക്സിജനും ബാധകമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ അപ്പോൾ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹെച്ച് ടു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ അഞ്ച് ഹൈഡ്രജന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്തു അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ബാധകമാണ് ഓക്സിജനും ബാധകമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഹെച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ അങ്ങനത്തെ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ അങ്ങനത്തെ അഞ്ച് വാട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹൈഡ്രജനും അഞ്ച് ഓക്സിജനും ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ ഇത് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അഞ്ച് ഹൈഡ്രജനും അഞ്ച് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ച് ഹൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതാം അത് അഞ്ച് ഹെച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഹെച്ച് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്ലസ് ഓ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയായി പതിനഞ്ചായി ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ ആൻസർ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്തത് സെവൻ എൻ ഹെച്ച് ത്രീ എൻ ഹെച്ച് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അമോണിയ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ എൻ ഹെച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെവൻ അതിന് മുഴുവനായിട്ട് ബാധകമാണെന്ന് ആലോചിക്കുക നൈട്രജൻ എത്ര ഒരെണ്ണം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് നാല് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ ഈ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് സിയും ഡിയും ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സിയും ഡിയും ആയിട്ട് മാറി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസസൂത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സോറി എന്താണ് ഒരു സമവാക്യം രാസസമവാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സിങ്കും ഹെച്ച് സി എലും ചേർന്ന് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹെച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടായി ഇതിൽ അഭികാരകത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇസഡൻ സിങ്ക് എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെണ്ണം അർത്ഥം ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ക്ലോറിൻ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സിങ്ക് എത്രണ്ണം ഉള്ളത് സിങ്ക് ഒരെണ്ണം തന്നെ ഉള്ളൂ ഓക്കെയാണ് ക്ലോറിൻ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഭികാരകത്തിൻ്റെ സൈഡിലും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ സൈഡിലും ഒരേപോലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമല്ലല്ലോ എണ്ണം നമ്മൾ തുല്യമാക്കണം ഓക്കെ എണ്ണം നമ്മൾ എന്താക്കണം തുല്യമാക്കണം ആ എണ്ണം തുല്യമാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമീകരണം ഓക്കെ കണ്ടോ ഒരു രാസസമവാക്യം എഴുതുമ്പോൾ അഭികാരകങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുമുള്ള ഒരേ ഇനം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള രാസസമവാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമീകൃത രാസസമവാക്യങ്ങൾ അഥവാ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സമീകരണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമീകരിക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുന്നു ഇതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എം ജി ഒ ഇതിൽ എം ജി എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എത്രണ്ണം തന്നെയാണ് ഒരെണ്ണം തന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഓക്സിജൻ നോക്കുന്നു ഓക്സിജൻ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൂ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഓക്സിജൻ കറക്റ്റായി അല്ലേ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണമായി ഇവിടെ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണമായി ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം എത്രണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടൂവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ രണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെയും രണ്ട് ഓക്സിജൻ കറക്റ്റ് ആയല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹെച്ച് ടു ഒ ടുവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹെച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം അത് പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടു നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയല്ലോ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർ ആയല്ലേ ഇവിടെ ഫോർ ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാലായി ഇവിടെ എത്രണ്ണം ആയി നാലെണ്ണം ആയി ഇവിടെ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് നാലായല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആയല്ലോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സമീകരണം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമീകൃത രാസ സമവാക്യങ്ങൾ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വഴിക്ക് എന്താണ് വഴിയെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ദയവായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ വളർന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലെസൺസ് ആഡ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനലിനെ ഒന്ന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫ